Karibu sana katika jina la Yesu Kristo mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki. Amen. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Na kusalimu popote ulipo katika jina la Yesu. Jina la Mwenyezi Mungu aliyetii mbinguni. Ah tuko katika wakati mwingine wa kusikia ijiri ya Yesu ama neno la Mungu. Na ni wakati ambapo kama tumeambiwa na mtumishi wa Mungu tumepatia huu wakati ili tukaweza kusikia neno. Na tunaposikia neno Mungu atatubariki. Mungu atatunena pamoja nasi na ndio maana tuko mahali hapa katika jia ya amani na katika jia ya upendo. Kwa hivyo ningekuomba ukaweze kusikiza ijiri na ukaweze kunyenyekea na kusubiri kwa sababu tuko hapa, tuko hapa kwa lengo moja tu ili ukaweze kuelewa injiri ili ukaweze kuelewa uh, neno la Mungu aparo linalotokana mbinguni na Mungu atakubariki tunapoendelea na kunena katika jina la Yesu. Watu wa Gedhorai tunawapenda sana katika upendo wa Bwana Yesu na tuko hapa tukuo tuwaneme na tumufundishe, tumuelimishe na tumupe neno wakati hapo unapofaa. Na mahali hapa tuko na vitabu ambazo ni za ijiri. Tumishi kuna vitabu ziko hapo za ijiri unaweza kuwa nazo. Kama kuna mtu anagahitaji anapopita unampatia eh tunapoendelea na ili tuwe kitu kimoja katika jina la Yesu. Ah kwa majina naitwa Apostle Simon Yeshinga. Nimetoka mahali ambapo kunaitwa Siloa Mgedhorai hapo ndipo tunahudumu na huwa tunahubiri ijiri ya bao ni ya nyakati za mwisho kufafanua maandiko vile ambavyo Biblia inasema sio vile makanisa inasema bali vile neno linasema. Na siku ya leo nataka tuingie katika maandiko tujifuze kuhusu Mungu. Tutajifunza kuhusu Mungu na Mungu atakubariki tunapoendelea katika jina la Yesu. Hizo vitabu ziko katika baga pale pale kwa boot. Baga. Vitabu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka ukaweze kulishika neno na kama uko na Biblia yako tutaingia tuta, tuta katika maandiko na tutasikia vile Mungu anatunenea katika maandiko. Haleluya. Ah, nataka tuombe kwanza ndio tuingie katika neno na tuingie katika somo yetu. Na tutashukuru na tuombe. Baba wewe mwenye nguvu na utukufu, ulie biguni tunakuinua, tunakutukuza. Tunasema kwamba hakuna mwingine kama wewe Jehova. Pokea sifa na utukufu. Jina lako lisifiwe. Jina lako lipewe sifa na utukufu, maana umetukuka Jehova biguni na duniani. Jehova linaomba damu ya Yesu. Yaweza kutiririka mahali hapo Jehova na ukaweza kunenea watu wako katika jina la Yesu. Baba ninatangaza ikiwa kuna roho wote wa ibilisi, roho wote wa mpika Kristo na uweka chini ya nyayo zako katika jina la Yesu. Kama jinsi neno lako limetuambia, ya kwamba tukikutii, tutamuamuru ibilisi, tutamkemea shetani na tutamweka chini ya nyayo yetu na kukamata wewe maroho za Antichrist, maroho za uongo, maroho za wachawi, maroho za warogi na wachawi ambao huwa zinafuga anga na shika mateka maroho za manabii wa, wa, wa uongo na poya yeyote katika jina la Yesu na naweka chini ya mamlaka ya jina la Yesu naomba jawabu ufafanue neno lako na ili watu wako wakaweza kuelewa na neno likaweza kuingia ndani ya roho zao baba na ni katika jina la Yesu jina safi takatifu tunaomba na pia tunaamini amina 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 <coughs> ah nataka tuingie katika kitabu cha Acts 17:23 na hapo tutasoma tutaelewa. Watu wengi sana huwa wanaabudu Mungu lakini ni wachache huwa wanajua ni Mungu gani ambao wanaabudu. Wengi sana wanaabudu Mungu. Wengi sana wanakaja Mungu lakini ni wachache wanajua Yesu ni nani na Mungu ni nani. Na nacho ni kuambia kitu moja. Usipoelewa Mungu unayeabudu na kuambia utaabudu uta, shetani. Kama huwa hauelewi Mungu unayeabudu wewe unajikuta ukiabudu shetani ukisema unaabudu Mungu. Ndio maana tunakuta kwamba nyakati hizi watu wengi wanaenda kanisa wakisema wanaenda biguni kumbe wanaenda jehanam. Why? Kwa sababu hawajui Mungu ambaye wanaabudu. Lakini ukijua Mungu ambaye unaabudu, utaabudu Mungu katika ukweli na katika utakatifu. Ndio maana nataka tuingie katika maandiko tukaweze kujua Mungu ni nani, huyu Yesu ni nani na jinsi ambavyo wanafaa kuabudiwa. Maana watu kama kuna kitu hawajui, ni Mungu hawajui, la 
lakini kanisa mnajua hapa yeye Yesu mnajua na Mungu mnajua lakini hamjui Mungu ni nani hebu sikia wakati nilikuwa hapa tu tulikuwa hapa jamaa anakuja hapa anatuambia igari imeandikwa vizuri sana na imeandikwa vizuri ati ni kweli alafu anatuambia ati yeye ni Yesu ati yeye ni Yesu na yeye ndiye ametuma corona sasa kuangalia jamaa anakula mira na anasema yeye ni Yesu Angalia maana watu hawajui Yesu ni nani, hawajui Mungu ni nani. Kuna shetani na kuna mapepo ambayo imetumwa. Ikuje yabie wao wa, watu ya wao ndio Yesu na wao ndio Mungu. Na hiyo ni neno linatimia. Maana Yesu alisema kwamba nyakati za mwisho kutatokea manabii wa uongo na kutatokea watu ambao wanasema wao ndio Yesu. Watu ndio Mungu kama Jehova wanyani alisema yeye ndio Jehova na alikufa akiwa kitogoyo. Kwani Mungu anakufa? Kwani Mungu anatoka ma, ana, uwa anatoka meno? Eh, kwani Mungu anaoa? Jehovah wanyonyi alikuwa Mungu hapa ni wa uongo. Mungu wa uongo. Na wengi wengi wamekuja wakisema wao ndio Yesu. Na watu wengine wanaabudu hiyo miugu wakisema ni Yesu. Wengine wanaabudu manabii, wengine wanaabudu nani? Hiyo yote tutakuja kuiona katika neno la Mungu. Hebu tusikie. Tuingie katika kitabu cha cha cha, cha Acts 17:23. Acts 17:23 inasema hivi For as I passed by and beheld your devotion, devotion for as I passed by and beheld your devotion, devotion I found an altar with this inscription to the unknown god Sikia to the unknown god whom therefore you ignore you ignore and they worship him I declare unto you Hebu sikia Paulo anasema wakati Apolo alikuwa anapita akapata watu wanatumikia Mungu na akapata maandiko makubwa ameandika ati wanaabudu Mungu asiye mchua. Sikia, sasa anasema huyo ndio Mungu anakuja kuwaapia, anataka kuwaapia Mungu wa kweli ni nani? Huyo wanasema unknown god, anataka kuwaapia unknown god ni nani? Timo timo ilivyo. Watu wengi wako katika kuabudu. Watu wengi wako very busy, yani wako katika ile hali ya devotion. Devotion ni kujipeana, yani katika ile hali ya kuwa busy na kujitolea katika kazi ya Mungu, lakini Mungu anayeabudu ni Mungu asiyejulikana. Ndio pale wanasema, walikuwa wanatitolea, walikuwa naopa, walikuwa wanatoa sadaka, lakini Mungu alikuwa anaabudu, alikuwa ameandikwa Mungu asiyejulikana. Unknown God. Na hiyo ni hatari sana unapoabudu Mungu usiyejua. Mana kwa uwezi kumwabudu Mungu kama haumjui. Mungu anakuwa Mungu kwa sababu unamjua na unaweza kupatiana the evidence ya huyo Mungu katika maandiko. Pia ndiye ilikuwa inafanya hawa watu wasonge mawe. Watekeleze mawe na waabudu hiyo mawe wakisema ni Mungu anaabudu. Kwa sababu hawajui ni Mungu mgani wanaoabudu. Mungu yangu kaka yangu. Watu wengi wanaabudu Mungu ambao hawajui wanatoa sadaka wanaomba wanafanya lakini hawajui huyo Mungu Mungu ambaye anaabudiwa siku ya leo na wakora Mungu ambaye anaabudiwa siku ya leo na washerati na makaaba huyo Mungu anaabudiwa siku ya leo na makonmen hadi watu wanasema wameokoka lakini unapoangalia unaona ni kaaba mafazi kama ya kaaba huyo sio Mungu huyo ni Mungu asiyejulikana ambaye ni shetani ibilisi amejifuta na huyo ndio Mungu watu wengi wanaabudu Mungu ambao unaabudu alafu unapomwabudu unaenda unapiga mtu keta unamwabudu ukimaliza kuabudu kuabudu na kuomba huyo Mungu unaikia kwa klabu na unakujwa unaikia unapiga mwoka na unakwaka fagi huyo Mungu na kuambia sio Mungu aliyeubabiku na dunia sio Mungu ambao katika maandiko maana ke huyo Mungu aliye maandiko ndio nimemletea na nikimletea huyo Mungu wengi watamkataa na hiyo ndio nitikisho ya kwamba ni Mungu maana ke alipokuwa hapa duniani walimkataa walimkataa lakini Mungu wa leo watu wote wanataka huyo Mungu eh watu wote wanataka wanaotoka na wanamfuata kwa sababu sio Mungu ni huyo Mungu asiyejulikana ambaye ni ndurusi. Mungu ambaye watu wanaabudu. Wanapoendelea na kufanya dhambi. Mungu ambaye hakari dhambi za watu, ambaye hapiwa mama, hii kuhii kwa ni baya. Mungu ambaye anasema kuta tu vile ulivyo. Huyo sio Mungu, hiyo ni Mungu ambaye inaitwa unknown god, ambaye ni shetani imetificha. Maana ni 
miti ya Mungu imeandikwa daima ni misingi ya utakatifu na uhaki kutoka mwanzo wakati dunia ilipoomboa Ebusikia wakati nilikuwa ninapita nikaona watu wanasali watu wanaomba watu wananyenyekea wanamuabudu lakini nilipo angalia nikakuta kumbe ni Mungu ambaye hawajui Mungu ambaye tulikani ni nani na ilitoka wapi Mungu Mungu ndizo zinaabudiwa na hizo ndizo Mungu ambazo watu wanakufa wanapotuo kuabudu watu wanaomba sanamu wanaposema tu wanaabudu Mungu Acha ni kuangalia tuangaliane tusemezane maana Mungu sio bao maana Mungu sio picha kwa sababu watu wameweka picha na unaweka huyu ni Yesu umeweka kwa nyumba yako na unasema huyu ni Yesu nani alikuweko akapiga picha ya Yesu na hao hao akachora picha yake hizo ni miungu ambayo Mungu anasema ni miungu hiyo sio Mungu usome maandiko katika kitabu cha Exodus 21 Exodus pale 20 pale moja usikie ikiwa umeweka Mungu kama hiyo katika nyumba yako uko na ubao ama uko na picha ama uko na sanamu ama unasema huyo ni Yesu ama huyo ni Mungu usome neno tukaanze kuelewa maandiko katika kitabu cha Exodus 20 Exodus 20 kuanzia moja neno la Mungu linasema hivi And God spoke all those who had saying I am the Lord the God which has brought thee unto the land of the Egypt out of the house of the bondage Thou shall have no other god before me Thou shall have no other god before me Thou shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or anything that is in earth beneath or that is in the water and and on the earth hey abusikia Mungu anasema and thou shall not make unto thee any graven image musit musita mukaweka muchogo yote or any likeness ama kitu chochote kina kinaonekana ama kitu chochote ambacho una compare likeness ni kitu mfano mfano wa Mungu hivyo duniani anasema mfano yote mfano yote atu wa Mungu or likeness of anything that is in heaven above Usije ukaweka ama ukalikanisha mfano wa kitu wa picha wa bao wa mawe na kitu kilicho biguni ama kingine kilicho duniani ama kingine kilicho katika chini ya maji ama kilicho huku tu Hivi ndivyo Mungu anasema that you shall not bow down to them Usitivise tu sugusi tusujudu hiyo miungu hiyo bao hiyo picha Aha and do not serve them For I am the Lord your God I am a jealous God visiting the sin the iniquity of the father upon the children unto the third and the fourth generation of them that hate me Mungu anasema usiti usisujudu usiyope sanamu usiyope hata picha ati kitu chochote ambacho unaambiwa ati huyu ni Yesu hii ni picha ya Yesu hii ni 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 mbao bao ya Yesu ama mfano ama kitu kimechogwa Mungu anasema usije ukaabudu usije ukasujudia maana Mungu ni Mungu na anasema tusiabudu sanamu na atakuja kulipisha wale wote wanaomba sanamu ama miungu ingine yote hadi kizazi cha nne hadi kizazi cha nne atakuja kulipisha na kuwagonga kiboko chake sasa hapo niulize sasa hiyo picha ambayo imewekwa kwa nyumba Apo inasema ni Yesu na unaada kwa hiyo picha unasema oh Yesu unaniona eh hey Yesu na ni picha unawabudu hiyo ni sanamu hiyo Mungu anasema hiyo choma maana hiyo ni sanamu hiyo sio Mungu amesema usite ukachitekenezea ama mfano ama uchore hiyo kitu useme ni Yesu maana hiyo itakuhukumu Yesu sio picha Mungu sio picha Mungu sio bao kitu hapa unahusa husa hiyo sio hiyo hata rosario hata nini hiyo ni kitu unahusa hiyo ni salamu rudini katika maandiko na kama wani mkatoreki ukuje hapo unichallenge na maandiko tu 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 tusemezane kieleweke na maandiko turudi katika maandiko tusikie neno linasema usije ukatitokea usije ukachoka sanamu ama picha kitu chochote mfano wa kitu kilicho biguni ama duniani 
Na ukiabudu ya kubu Hiyo unakuwa ni muabudu sanamu Kusikia Hiyo nilipo kuwabia Paolo wanawabia kuwaba Atu hawa wanajua kuwaba Watu hapa watu wa, wanajua kuwaba Wanajua kujitorea Hata katika sadaka Hata katika kanisa Lakini wanawabudu mungu wa siye mjua Mwani ipirisi shaitani Ebu sikia Mungu ni nani Butu sikia katika kitabu cha Acts 17 na 29 1729 mahali tulikuwa usikie 1729 hiyo uwerewe katika chini ya Yesu na kama huna bibiria tulia tutamaliza tutakupatia bibiria bure katika chini ya Yesu ah katika kitabu cha act act 1729 1729 nasema hivi for as much then as we are the offspring of offspring of god we ought not to think that the Godhead is like unto God. Hebu sikia. We ought not to think. Musite muka mukaona kwamba ya kwapa Godhead is like unto God. Or silver, or stone, or gravel, by art, or man's device. Hebu sikia. Musite mukaona uutu wa mungu. Uutu wa mungu anaitu wa Godhead. Yadi mungu mwenyewe. Musite mukaona kwamba ni kitu kama silver. Hey, mukona tumuku ni silver, atumuku ni gold, atumuku ni graven by art, sikia graven by art, awe amechogwa, awe amechowa. Muku anasema musite mukaona, or any such thing, or stone, or graven by art, or man's device. Hallelujah. Hey, waduwa muku anasema, musite mukaona, ya koba muku ni picha, wala muku ni kitu kimechongwa, kwa sababu mukiona hivo, hamuta abu. Ndiyo maana unakuta kwaba Watu wengi wameka hizo tinyupa Hizo tuticha katika nyupa zao Wakisema ni pini yesu Na ukikuta picha Amerika Wale wanasema ni yesu Na uwakaria yako haifanani Sasa unashidua Yesu ni rani Baana wekina wamechora akiwa na nyore mpia murefu Wekina wamechora akiwa na nyore futi Na tukirudi katika maandiko Pao wanatawabia Ni yaibu mwana ume kuwa na nyore murefu Ni yaibu wanaume kuwa na mnyere murefu Maana nyere murefu ni wanawake Walipatua kama kifuniko Sia wanaume Sasa hizo picha munaweka kule katika picha zanyu Ati ni yesu Uyo siyo yesu Pia ni niyo kuwapaa musie chua Apo ni ibirisi Na munapo wapudu na kutagamea picha kama hiyo Wewe utahukumiwa kwa sababu ni yapudu sanamu Na muweka na mchoko Kine unaopa Unamuhusa husa Ati ni yesu Pia ni sanamu Na wapudu wato sanamu Hawata ulithi fori wapikuli Nisipo kuwa watubu Waaza kuwa pudu mungu katika roho na kweli Neno linatopia na mnagani katika itabu cha hati Cha Johnny Johnny Tarika itabu cha Johnny I don't know if it's one photo of photo of me Inatopia kuamba Mungu ni roho Mungu ni roho Na wale watakao muwapudu Wa muwapudu katika kweli Na roho Good Na jio nasikia hiyo Wa muwapudu Wa muwapudu mungu katika Kweli na roho Wa muwabudu katika ukweli wa maadiko Na katika roho Manake mungu ni roho Hebu niyabia kama roho ni kitu unachika Niyabia kama roho ni kitu unatazama Niyabia kama roho ni kitu unaweka kwa picha yako Hato hulu ni yesu Naweka kwa pua fari picha Unapadika hopi Unaweka wakini wanaweka hata kwa gali zao Hea wanaagaria wanasema hulu ni yesu Ninaweka hapa Kutikuja accident Hea yaka kamuchoko kata nisaidia Wapi Neno linasema mungu ni roho, mumuabudu katika roho. Roho ni kitu hauoni lakini unaamini. Hivyo diva mungu alithia. Mungu ni roho, hatu muoni, lakini tunamusikia. Kama vile pavyo, unapuriza hiyo air, hiyo oxygen. Oxygen hawezi kuitasama, lakini unaamini kuna oxygen. Manaka hiyo di inafanya upumue. Hivyo diva mungu alithia, mungu yuko. Yuko ni roho, hatuwezi kumuabudu, hatutumushika shike, tumuwane, tumupia picha. Hiyo yote ni mabu wakayo, ni ampika kristo. Sasa, hena hivyo tuwabia kwamba, not that you ought not to think that God had his right unto gold, or silver, or stone, or given by any man's device. Musite, mukasema, or musite, mukafanya hake, mukawaza, ya kwapa mugu, utu wa mugu, hape ni kama mchongo, ni kama gold, ni kama silver. Hakuna mchongo hore, hakuna mchongo hore. Ukiada kwa makanisa, kule rom, 
na kule kwa makato yetu nafikia kwamba kuna mchango kubwa pale ambao imewekwa na wakikia wengine wanaikisi wanasema hii ni Mungu hore wanakisi hiyo mchango sasa hiyo mchango hapana Mungu maana Mungu ni roho na wale utakao muabudu wanafaa wa muabudu katika kweli na utakatifu ukileta hiyo mchango itakuhukumu tusileke michango atutuabudu Hawezi kusema huu ni Mungu na muabudu na ni mchongo. Hiyo ni ibilisi. Mungu anasema tusiabudu mchongo. Hiyo picha unaweka kwenye Yesu, kwenye Mungu. Hiyo ni ibilisi. Hakuna kitu kama hiyo. Mungu anasema ya ni roho. Wale wanamuabudu, wamuabudu katika kweli na utakatifu. Ni wakati wa kuchoma. Kuchoma uchawi katika nyumba yako. Vitu zingine tunaweka nyumba ni kama uchawi. Unaenda na hiyo picha kila mahali. Unaenda na hiyo kama msalaba kila mahali maana kamechogwa katika Yesu hapo. Eh, hiyo ni uchawi. Toba hiyo kitu mwanake hiyo ni bao, na hiyo ni kusaidia. Hiyo ni plastic. Sikide ni silver, sikide ni gold. Mungu ametuwapia, hiyo ni roho. Tumwabudu katika kweli na utakatifu. Siku ya leo acha nikwambie siri moja ya shetani vile amefanya. Shetani kuna siri amefanya. Ili muabudu shetani, ameleta tu jina Yesu. Hai, eti don't matter. Leo hata hata wengine wanatengeneza bao wakisema tu ni Yesu mnaabudu. Eh? Ukitoa tu kitu tu kama ni ni, ni, ni sanamu wewe uita tu Yesu wataabudu. Tu ni Yesu. Wacha nikwambie hiyo ni kazi ya ibilisi shetani. Maana unatajetaje Yesu? Maana imeandikwa tu ni Yesu. Sasa unasaa unadhani huyo ni Mungu. Hiyo ni ibilisi shetani amejificha. Mungu wako katika maandiko na Mungu ni mtakatifu. Mungu ni msafi hakuna tofauti hiyo mchogo na ile mchogo ya dragon na au ya nyoka au ya nini zote ni sanamu na Yesu wa kweli akikuta akiona hiyo sanamu ataivuja vucha maana akai kwenye bao wala akai kwenye picha fungukeni na mfungue macho yenu mkaanze kuabudu Mungu katika kweli ndio maana hizo ni miungu hazina nguvu hazina nguvu haziwezi kukemea hata pepo Haiwezi kushida hata dhambi. Naendelea na dhambi, unaendelea na vifugo za shetani na ibilisi, lakini bado umeweka hiyo ka Yesu katika bao, katika picha. Na bado unasema huyu ni mungu wako. Mungu mwanani, ambao unamweka katika mfuko. Ambao unamuacha kanyuko katika picha. Hizo sio Yesu, hiyo ni sanamu. Ah, kuna sanamu hata hizi kwa mabikuni. Atikopa kukijesha. Hako ka Mungu unakashukua, unakaikiza kaishi tetewe. Moto ikikuja unakibiria unakainua kasiugue na moto Mungu ni roho watakao muabudu wa muabudu katika kweli na utakatifu Ndio Mungu anasema Acha tusikia Hebu ikine hapo watu wanaabudu wengine wanasema mudu, Mungu ni watatu Ati Mungu ni watatu Umekuta ni uelewe Mungu ni nani Uelewe Mungu ni nani Maana watu wanahubiri katika jina la shetani wanatoa mapepo katika tui jina la shetani na wengine tu kwa jina la Yesu eh lakini jina zao ni baya nimekuambia hapa kuna jamaa amekuja anasema yeye ndiye Yesu eh amekuja tu kwa jina hiyo pia jina la Yesu linatumiwa hapa na wachawi siku ya leo kutakanya maana neno linasema kutakuja Yesu wengi nyakati za mwisho kutakuta kutakuja Yesu wengi manabii uongo wengi hapo ndipo wengi watakao watadanganywa hapo ndipo wengi watadanganywa kwa sababu walikosa kujua Mungu wa kweli ni nini na ni nani anaabudiwa namna gani Hebu sikia Wengine wanasema hey, we, Mungu ni watatu kuna, kuna Mungu kuna Mungu roho kuna Mungu baba na kuna Mungu mwana Wacha nikuambie hiyo hiyo ni mafundisho ya shetani ambayo ile ililetwa kutoka Roma ya kwamba Mungu ni watatu Hakuna kitu mafundisho kama Mungu ni watatu Wacha tusikie katika neno la Mungu vile Mungu anasema na anajitabulisha na kuambia funga masikio kile umefundishwa tuingie katika Biblia kile ambao ambao neno linasema sio kile tulifundishwa bali kile neno la Mungu huwa linasema fungua maandiko tusikie Mungu anajitabulisha namna gani katika kitabu cha Deuteronomy 62 Deuteronomy 62 Deuteronomy para 62 hapo ndipo nataka tusome usikie ikiwa Mungu ni watatu tutajua hapa hapa tutajua hapa hapa yoni nikwambia 
Unaabudu lakini hamujui Mungu ni nani. Deuteronomy 6. Deuteronomy 6:4. Neno linasema hivi. Pia, pia o Israel, sikizeni wenye ya Israel. The Lord our God is one Lord. Hebu sikia. The Lord our God is one Lord. Ape Mungu, Mungu wetu, Mungu bwana wetu, ni Mungu mmoja. Eh Mungu mmoja. Sio Mungu watatu, ape Mungu roho, ape Mungu mwana, ape Mungu baba. Hiyo ni kuabudu sanamu. Hiyo ni kuabudu miungu na hiyo inavuta maandiko katika kitabu cha Mwanzo. Exodus 20 hapo inatuambia msiwe na miungu, msiabudu miungu ingine. Msiwe na miungu, muabudu Mungu yeye peke yake. Hakusema tuabudu miungu, alisema tuabudu Mungu. Na neno limesema the Lord your God is one. Mungu bwana wenu ni mmoja, sio miungu mitatu. Kwani kuna dada aje? Kwa ndivyo wengine wanauliza. Wewe tulia tu, utakuambia tulia tu mchere. Mchere haijaiva. Tuendelee, tutasikia. Sasa Hii mafundisho yametoka wapi? Yakomba watu wanaabudu miungu tatu. Ni Mungu Baba, Mungu Roho, Mungu Bwana. Yaani hiyo hiyo ni watu watatu ambao unaabudu. Na hiyo haiko maandiko. Waisraeli wanajua Yakobo Mungu ni mmoja. Mitume wanajua Yakobo Mungu ni mmoja. Hata katika kubatiza walibatiza kwa jina moja. Habari ni jina la Yesu. Eh, hey, kwani sasa hapa unakuja unauliza, kwani Yesu ni nani? Na huyu Roho ni nani? Ukiwa maandiko itatuwabia, usikia Maandiko itatuwabia Nina kuwabia, sikuwabia mambo yangu Na kuwabia kiri ambacho kimeadikwa Unajua Yesu, wanashika Yesu, wanamutekanisha Wanashika roho, wanamutekanisha Kia siya mafudisho ya mungu, ni mafudisho ya ibilisi Na napo wabudu mungu, wabudu mungu ni kama wako wa, mungu wa tatu Kia siya mungu Ya unaona, nimekuadikia katika hii gari hapa nyuma Ya kwa ba Jesus is Lord God Na hivya ati Jesus is Lord God Hiyo ni kusema nini Na nika kuadikia maadiko hapo Weki ya wajai soma hiyo maadiko Wacha tuisome Katika kitabu cha uh, Isaia Isaia 5 Isaia 5, Isaia 5 Pia di itatuwabia Yesu ni nani Yesu ni nani Watu ya kine Kwa wanamusahao mungu Wanamusahao Yesu Na muna sema hey, Yesu 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 ni nani Na mwana tu Yesu ni nabii kama Waislamu wanasema Yesu alikuwa nabii na Waislamu wanakataa hata Yesu ati alikuwa mwana mungu wanakataa sasa hapa acha nikwambie acha tuingie katika neno ukaanza kusikia Yesu ni nani maana watu wengi wapashtuka sana kujua Yesu ni nani Isaia Isaia 96 Isaia 96 hapo ndipo nataka tusome Isaia 96 inasema inasema hivi For unto us a child is born and to us is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be God, Wonderful, Counselor, the Mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Hallelujah. Nabu sikia sasa, ate Yesu ni nani, ate mtoto tazariwa, na uyo kijana ataito nani, ataito wa, ataito hivi. His name shall be God, Wonderful, Counselor, shall be God, Wonderful, Counselor, the Mighty God. Hiyo ni kumanisha, Yesu ni mungu eh, Yesu ni mungu Yesu siya nabi Yesu ni mungu Tusome maadiko, inatuabia hivo And his name shall be called Wonderful Counselor, the mighty God The everlasting father The prince of peace, the everlasting father Yesu ni mungu Yesu siya nabi Usitakanywe Yesu ya kuwa mwanadamu kama vile tunavye Tunaona Yesu alikuwa mekuja katika chia ya mungu. Neno inatuabia, Maria alipata, alipata miba ya roho. Miba ya roho, siya miba ya mwanaume. Na Maria hakuwa meoja mwanaume. Alikuwa ni pikira, pikira kabisa. Na hiyo miba haiku ya mwanaume. Ilikuwa ni roho wa mungu alikuwa dani yake. Kwa hiyo, hiyo, hiyo mtoto alikuwa ni nani? Si alikuwa ni roho wa mungu. Huyo mtoto diya isaia natuabia kwamba Nya mtoto utazariwa Na natuabia kwamba And the government shall be, shall, shall, shall be, shall be upon him Ya kwamba ye pia takua kiyogozi Ye pia atashukua uogozi Ufarme utakua chini yake Farme zote utakua chini ya Yesu Na ataito Maite God Ataito Maite God Mugu Mugu Na ataito the 
the counselor. Na ataitwa kombo kwa the priest of priests, the last in summer. Wewe ni Mungu, abani wa milele na milele. Yesu ni Mungu, unifikie. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Na ndio maana wewe ukiapaa hatampokea Yesu, hatampokea Mungu. Na ndio maana ikiwa unaabudu Mungu na hutabudu Yesu, huyo sio Mungu, hiyo ni ibilisi shetani. Yesu hawezi kuabudiwa na mnaikine Mungu hawezi kuabudiwa na mnaikine Njia moja ya kuabudu Mungu ni kumtabua Yesu. Yesu ni Mungu. Yesu ndiye tia kwenda kule bikuni. Sasa hiyo ye, Mungu ambaye unaabudu na hautaki kusikia Yesu, utua hiyo ni ibilisi shetani. Yesu ni Mungu. Neno linatuambia nini? That a child shall be born. A child shall be born. And his name shall be the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Maana ya ni Mungu. Hebusikia. Sasa ndio maana unaonaana kwamba na unauliza Yesu kama ni Mungu kama alikuwa mwanadamu, ni mwanadamu mgani huyo ambaye ali anafufuka, alikufa anafufuka. Ni mwanadamu gani ambaye ali, alikufa akafufuka? Muhammad alikufa akafufuka. Bado ni maiti. Bado ni mzupa. Sikia. Watu kama manabii wakina Pep walikufa wakufufuka. Hata wakina Paul na Tiki walikufa wakufufuka. Lakini Yesu alipokufa alifufuka kwa sababu yake mwanadamu alikuwa Mungu. Ya maana Jesus is the Lord. Yesu ni Bwana. Yeye ni Mungu. Alikuja katika hiyo dia. Hebu tusikie hiyo damu huwa mnasikia alimwona hiyo damu. Tusikie ilikuwa damu ya nani? Ilikuwa damu ya nani? Tusikie katika kitabu cha Acts 17:29. Ah uh, Acts 20, sorry Acts 20:28. Acts 20:28. Acts 20:28. Hapo ndipo nataka usikie. Unasikia hiyo damu ya Yesu? Hata hiyo damu ya Yesu ndio inaokoa. Kwani hiyo damu iko na nguvu kiasi gani cha kuokoa? Hiyo damu ilikuwa ni ya nani? Act Act 2028. Hivi ndivyo neno linasema. 2028. Na ninasoma. Neno linasema hivi sikia sasa. Ah, nasema hivi. Act 20 pale 28. Nasema hivi. Take it there for unto yourself and to all the flock of the which the Holy Ghost has made over thee to feed the church of God which has purchased with his own blood hebu sikia to feed the church of God the church of God which he purchased with his own blood damu atao ni ya Mungu atao alikomboa alinunua kanisa kupitia damu yake mwenyewe kwa hivyo Yesu ni Mungu hiyo damu ilikuwa ni damu ya Mungu haikuwa ni damu ya mtume Haikuwa ni damu ya nabi, ilikuwa ni damu ya Mungu mwenyewe. Alikuwa ameshuka akiwa kama mwanadamu, lakini watu hawakumuelewa. Watu hawakumuelewa kama vile wote hawaelewi kwamba Yesu alikuwa Mungu na alikuwa amekuja ili watu wakaanza kuokoa. Na damu yake, neno linasema damu yake ilikuwa ni damu ya Mungu. Damu ya Mungu, sio damu ya mwanadamu. Hebusikia sasa hapo ndipo watu wengi wanajiuliza kwani kunaendelea aje katika kitabu cha Johana 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 ile mwanzo ukiwa Johana pale mwanzo utasikia inatuambia vizuri sana hiyo neno ilikuwa nini Yesu ni Mungu hiyo damu ilikuwa ni ya Mungu hii neno ambayo tunasoma huwa tunasema ni neno la Mungu hata hili neno la Mungu na ndio ni kweli tunasema this is the word of God sasa the word of God inasema hii ni neno la Mungu mwenyewe Huyo neno ni nani? Neno ni nani? Hebu tusikie katika kitabu cha John. Utafikia huyo neno ni nani? Ili utue Mungu ambaye anafaa kuabudiwa na muna gani? Hakuna Mungu tatu. Mungu ni mmoja. Hakuna Mungu ate Mungu mwana. Ate Mungu baba, Mungu roho. Hakuna hiyo ni Mungu tatu. Hiyo ni Mungu tatu. Hiyo yote inafaa kuwa moja. Lakini vile watu wanamuabudu wana wakisema hiyo wanakawanya na wanasema ni Mungu tatu. Mungu ni mmoja. Trinity, Trinity inaitwa Trinity. Trinity ni mafunzo ya shetani ibilisi. Ya kusema Trinity ni kusema tatu. Lakini Mungu ni oneness. Kwa sababu ya Mungu sio tatu, kwa sababu ya Mungu ni mmoja. Maana tumeambiwa katika Isaia, Mungu Mungu mmoja, Mungu mmoja. Na 
kuniambia mwezi wa kudumu wiki mwingine sio mungu wengine mungu mwingine maana yeye mmoja tu hata ukisikia roho ukisikia Yesu utiwe yeye ni yeye tu ni mmoja tu hajabadilika kama vile mimi nilivyo mimi nyumbani nikienda nyumbani kuna watu wananiita baba watoto wangu wataniita baba halafu nikikuja hapa wengine mnaniita pasta nikienda kwetu huenda nitaitwa kazi ni mimi tu sio watu watatu ni mimi tu lakini niko na machina tofauti tofauti niko na title title za kuitwa vile watu wananiadress sikia kwa ndivyo Mungu alivyo hata usikia roho usikia Yesu usikia Mungu sio Mungu watatu ni Mungu mmoja ni Mungu mmoja kama vile maandiko inanena usome dalika kitabu cha John usikie neno ni nani na Mungu ni nani ah inasema hivi first John one ah John John chapter 1 kuanzia moja ni tusome in the beginning was the word of the word ah in the beginning was the word was the word and the word was with god hebu sikia and the word was god sikia that in the beginning was the word and this word was god pale mwanzo kulikuwa na neno na hili neno lilikuwa mungu sikia hiyo the same was in the beginning with god all things were made by him hakuna kitu kiliubwa kwa sifa neno vitu vyote viliubwa kupitia neno neno la mungu na ni neno linasoma hapa Hebu sikia. Without him was not anything made that was made. Bila hiyo neno hakuna kitu kiliupo. Wewe vile unapotea uliupo na hiyo neno. Vitu zote tunaona hapa viliupo na neno. Hakuna kitu ambacho kiliupo hapa kupasipo na neno. Pasipo na neno. Zao pasipo katika neno. Hata hii magari unaona zikikuta hapa kwa Biblia. Hata hii vitega unaona zikiburuka kule. Ziko hapa kwa Biblia. Zimenenwa na Isaia katika neno zimeneno ya kwamba kutakuta vitu kama hizo ziko hapa katika maandiko chochote kiko duniani vile mambo yameendelea hata hii makorona na hii mask tunavaa na hii kuwa haoga mikono iko katika maandiko hakuna kitu kiliacha kimoja ambacho kiliupo pasipo neno eh hey. hebu tusikie hii neno in him was life and the life was the light of men sikia in him was life ya kwamba katika neno kulikuwa na uhai na huo uhai ndio the right of all men sikia ndio mwakasa wa watu wote five ndio hii sasa and the right shine it in darkness and darkness cannot comprehend not ya kwamba mwangaza huwa una una, una shine ama unatokelezea katika giza na giza haiwezi kushinda mwangaza six There was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness to be a witness of the right that all men through him might believe him. He was not the right, but was sent to be a witness of the right. That was the true right which rightly the every man that came into the world. He was made, he was in the world, and the world was made in him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. Abaya alikuja sasa sikia pale fortin utafikia Which were born no, uh, fortin and the word was made fresh the word was made fresh neno likafanyika kuwa mwili neno likafanyika kuwa mwili and dwell among us kila neno lilifanyika kuwa mwili na lika, likaishi among us ama likaishi ndani yetu ndani huyo CDS and we behold his glory the glory Uh, as the glory of the only begotten of the father full of grace and truth and the word was made flesh and dwelt among us na hiyo neno lika likawa na mwili na hiyo mwili ilikuwa ni Yesu na hiyo neno ikatabea sasa neno ilikuwa ni Mungu sasa sikia neno limepata nyama limetapata nyama limepata mwili sasa hiyo neno ni nani si ni Yesu yeye ndiye aliyekuja huko na tukamuona wakati uliona mo Yesu uliona Mungu Yesu akasema mwenyewe ya kwamba ukiniona umeona Mungu ukumiona baba kwa nini maana alikuwa Mungu lakini watu hawakumjua yani nakwambia kwamba hutatukudi ambapo mmeikia kwa kusema na kukataana na Yesu kumpika Yesu na kwambia utatukudi mtu wa shetani na utatukudi wote tutakuja kuchomeka maana ukikataa Yesu ha, hata
kumuita huyu Mungu. Huyu Mungu na huyu Mungu naabudu humtii kabisa. Maana hata ukikataa Yesu, huyu Mungu unasema ni Mwenyezi Mungu. Huyu anageuka kuwa ni shetani ibilisi. Maana ke Yesu ndiye jina ambao tumepatiwa la kuabudu huyu Mungu. Mm. Ukisikia, tumeadua the word. Neno lilikuwa mwanzo pale mwanzo. Na hiyo neno lilikuwa ni Mungu. Na hiyo hiyo neno likaja, likawa na mwili, ikawa sawa hiyo mwili ni ya Yesu. Na wote wakaiona akatetea kama mwanadamu huku. Na damu yake ni damu ya Mungu. Ni nini kile? Tunataka kusikia. Yesu ni Mungu. Kitu kingine ndio hii. Tunasomaa katika kitabu cha cha Mathiyo. Katika kitabu cha Mathiyo huwa tunasoma na tunasoma vizuri sana kwamba ati Yesu atazaliwa na jina lako jina lake ataitwa Immanuel ataitwa Immanuel jina lake ataitwa Immanuel Immanuel inamaanisha nini Immanuel inamaanisha Mungu pamoja nasi sasa Yesu ni Mungu pamoja nasi Yesu ni Mungu akiwa pamoja nasi ni Mungu alishuka akaja huku pamoja nasi na hiyo ndio jina Immanuel sasa Yesu ni Mungu ukimkataa Yesu umekataa Mungu full stop hakuna kuongeza hakuna kutoatoa Ukiabudu Mungu ikile na ukose kujua huyo Mungu ni Yesu. Basi huyo Mungu wako sio kitu ikile bali ni miuko. Hapo Mungu alisema usiabudu Mungu ikile. Hebu sikia. Tunasoma tu. Kaanza kusikia. Kaanza kusikia. Na ukweli utakuweka huru. Ukweli ndio utakuweka huru. John 8:58. John 8:58. Pia unaona kwamba Mafarisayo hawakumjua Yesu. Mafarisayo hawakumjua Yesu. Walimkataa. Walimkataa. Walimuni haki. Walimuuza. Maana hawakujua Yesu. Na hao watu walikuwa naabudu wakisema wanaabudu Mungu. Eh, hey, walikuwa wanaabudu. Wanasema wanaabudu na walikuwa naangalia sheria. Walikuwa ni watu wa sheria. Lakini wakati Mungu alikuja hawakumjua wakamkata. Hiyo hiyo sio kitu kingine. Hiyo inatuambia kwamba watu wanaweza kuwa wanaabudu, wanasema tunafuata sheria, lakini Mungu akikuja mnamkata. Maana ke Mungu ni neno. Mungu ni neno. Unasema mnaabudu Mungu, unasema mnafuata sheria za Mwenyezi Mungu, lakini Mungu mwenyewe alikikuja mnamkata. Sasa huyo ni mkubwa gani? Hivyo ndivyo wafarisayo na wasadukayo walimkataa Yesu maana walikuwa wanasema wanaabudu Mungu na sheria kibao lakini wao walimkataa Mungu maana huyo Mungu alikuwa naabudu hakuwa Mungu bali kwa ibilisi na hivyo ndivyo watu wengi siku ya leo wanaabudu wanaabudu Mungu asiyemjua Mungu hapana hata kuokoa unatoa pesa zako unasali unaomba lakini huyo Mungu naabudu sio Mungu wa kweli maana ni Mungu ibilisi. Maisha yako ibadilishi. Unajua tulikuwa tunaiba wimbo tunaiba, ati kwamba washemania na inyawaka inomo waka uharoroke. Ugaroroke. Washemania na inyawaka inomo waka ugaroroke. Ukikutana na Yesu utabadilika. Sasa watu wetu wanakutana na Yesu lakini hawabadiliki. Na hapo unajua huyo ni Yesu wa uongo. Huyo hakuwa Yesu alikuwa ibilisi. Kama ulikuwa mtu ambaye ni humanizer, mtu wa wanawake wa wanawake na kudaka kudaganya. Ukikutana na Yesu, unakuta unakuwa mtu wa mwanaume, mwanamke mmoja tu. Sio mtu wa wanawake, yani unabadilika. Kama ulikuwa msharati, unaachana na msharati. Kama ulikuwa na mambo ya bagi urevi, unaachana na urevi. Uongo unawacha. Kama ulikuwa ni snake ile, kazi yako ni kusre. Kusre queen inamaanisha ni kuua. Maana sre queen Eh chini ya sre queen tunasema sre ni mtu ambaye kwa na upaga wa kuua. Sre ni kuua. Yaani ni kuua. Kama ulikuwa sre queen ulikuwa mwanamke wa kuua wanaume na mavazi yako unabadilika na unaacha kuua wanaume. Washemania na inyawaka inomo wako garuke. Ukikutana na Yesu wa kweli, Mungu wa kweli, uabudu Mungu wa kweli, lazima utabadilika. Lakini watu wetu wanaabudu hawachabadilika maana sio Mungu wanaabudu ni shetani wanaabudu Unaendelea na kupiga mwingine na kuibia mwingine lakini unasema ni unaabudu Mungu Mungu mgani namna hiyo na Mungu ni mtakatifu Mungu ni mtakatifu Haiwezekani sasa lazima ubadilike ikiwa unaabudu Mungu wa maandiko Mungu wa maandiko 
Mungu alio mabiku na dunia. Maana chochote tumeandiko hapa si cha kupuuzwa. Hauwezi kusema unapenda Mungu na unaendelea katika dhambi. Yesu alisema no. Wale wananipenda huwa wanatii sheria zangu. Na akasema atawaambia, "Endeni tuwajui, maana nyinyi tu mnasema kwa midomo yenu, lakini roho yenu, matendo yenu iko pari na Mungu." Kuabudu Mungu. Kusema Yesu. Kusema Mungu, hiyo sio haja. Kwanza ni matunda yako. Kwanza ni kile ambacho unanena. Kile kiko katika roho yako. Ana kijana anakuja hapa atatuambia yeye ni Yesu. Na anataka ana, ana kutuhubiria hapa. Lakini mwisho anatuambia yeye ni Yesu. Na anatuambia huyo wanaomba wakifuka kitu moja hata hivi. Unajua huyu ni shetani Illuminati. Unajua huyu ni mwabudu wa shetani. Sikia. Kwa hivyo watu wote wanaweza kusema Yesu, wanaweza kusema hata kuhubiri, lakini muangalie wale wanahubiri. Sio kwamba tu mtu anahubiri, mtu anaiba, mtu anasema Yesu, huyo ni mtu wa Mungu hapana. Hata shetani anavaa koti, anavaa suti, anatokerefea na anachapa ijiri. Watu wanasikia kuokoka. He, kumbe ni shetani ubirisi. Amejaki, amejifuka ame, ame ile kitabaa ya kudanganya watu. Manabii wa uongo wako wako wengi sana. Yesu wa uongo wako wengi sana. Roho ya mpika Kristo iko. Na neno linatuambia kwamba ni akati za mwisho. Shetani atakuja kudanganya watu. Na atadanganya wengi na ishana miujiza kama itawezekana watu wale ambao walichaguliwa wadanganywe. Lakini haitawezekana maana ke wale walichaguliwa wako na alama ya Mungu. Haitawezekana. Lakini anasema watakuwa kama itawezekana yani itakuwa kwamba watakuja wengi kudanganywa isipokuwa tu ni ile alama ya kuchaguliwa wake daganywa wake daganywa hiyo ni kusema nini wakati wa mwisho watu watadanganywa na ibilisi shetani watu watadanganywa maana wanaabudu Mungu asiyemjua ni wakati mwingine tulikuwa kule tukaenda tukahubiri pale 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 kwa heri wakati makahaba walikuwa nakaa pale kwa leri siku kama siku leo wako tukaenda kule na brother usiku tukaenda kuwahubiria nasema tunaenda kuhubiria hao hao wanafanyaga kazi usiku tunaenda kuwahubiria tukaenda kuwahubiria tunapoanelea kuna wale walikuwa wanasikia lakini kuna wale walikuwa wanasikia vibaya sana na wakati wapia sasa wachukaji fanyeni hivi si mnajua hata sisi huwa tunatoa sadaka kwa kanisa ndeni tutakuja sadi tukauliza kwani nyinyi mnaenda kanisa Kataapia acheri mnajifanya aje si kwanza nyinyi wachukaji si wengi wenu tunawajua hapa mnapigaga hapa hebu sikia kile tunasikia kule atukumbe kuna wachukaji wengine wanachukua makahaba kule sio wanajulikana na wale makahaba wanatuambia hata sisi huwa tunatoa faidi na ofari eh si mtu goje sade na utatuona kanisani atawaambia ile kanisa hapo hapo ndipo tunaendaga sasa hebu sikia watu wako kanisa lakini na uka hapa sasa hiyo ni mungu gani? Mungu gani hiyo inaabudiwa? Ati inaabudu Mungu alafu unaenda kwa ukaba. Unaabudu Mungu unaingia kwa dhambi. Hiyo sio Mungu, hiyo ni dhikiza. Maana Mungu wa kweli anasema hapendagi dhambi. Mili yenu ni hekalu ya mtakatifu. Iwe ni wasafi, iwe ni watakatifu. Maana ni mtakatifu. Lakini Mungu wa leo ambao anaabudiwa na watu wengi ni Mungu Mungu ambaye hatendai dhambi. Na hiyo ndio Mungu ambaye watu wengi wanataka. Mungu ambaye hakuna kukemea dhambi hata katika makanisa. Wengi huwa wanajifika makanisa ile kubwa kubwa tunajua. Mahali ambapo dhambi hakuna. Roho ya Mungu hakuna. Eh, wanasema heni sitataki hiyo kanisa ya roho. Wataniona. E, utaonekana kwa sababu unaishi katika dhambi. Unaishi katika giza, hautaki kwenda kanisa ya roho. Hautaki kwenda kanisa hiyo kwa nini? Maana utaonekana uko katika giza. Wekina naye hayati kwenda kanisa hiyo ya roho manake atakatemewa dhambi. Unataka kukaa kanisa ambao unaambiwa, "Eh, kuja, toa pesa yako, toa faidi, toa sakri, toa pada sadaka, utavuna, Mungu atakubariki." Maana unataka kuhubiriwa mambo ya dunia tu. Lakini hautaki kusikia mambo ya kuabua wachana na dhambi. Jitakanisha na dhambi. Pia hautaki sasa kama una, una, una uko katika kanisa kama hiyo, ambao hai, haikemei dhambi. Kaiabi watu wa wachana na dhambi. Hafundishi neno hili, wacha zile neno ambao linametaratara. 
hii neno ambayo imeandikwa inatoka Rome ikile inatoka sijui wapi kule Agrican inakuja na mtaratara ya kwamba mwaka mzima hii makanisa yote huwa mnasoma somo moja tu hata hivyo moli ito lekuma na hiyo neno ndio ina, 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 ina neno katika makanisa yote hebu nikuulize roho wa Mungu hawezi kunena kitu moja katika kanisa zote maana anachua akikuja katika hii kanisa anajua nyinyi hii na hii mmekosea akienda muranga anajua nyinyi nani hii na hii kwa hivyo somo haiwezi kuwa ina, inafanana maana ke wanadamu sio sawa somo sio kuadikwa somo ni mwana wa Mungu huwa ananena na anaitoa sasa kama uko katika hiyo kanisa hapo watu wanaabudu hiyo miguu tatu na ubatizo unajua ubatizo sio ya matimegi ni kale ka ubatizo kakubatizo ukiwa mtoto ate mtoto anabatizwa hiyo kuna kasoro hiyo na kuambia huyu Mungu ni Mungu tulisoma hapo an known god Mungu asiyejulikana ukirudi katika maandiko hakuna mahali watoto walibatizwa sasa hiyo ni Mungu mbali ukirudi katika ma- maandiko hakuna wakati watu walikuwa wanaabudu sanamu ati sanamu Yesu sanamu Maria hakuna kitu kama hiyo Watoto hawezi kubatizwa. Yesu alisema wacheni watoto wa wadogo waje kwangu. Sio waje kwangu ni wabatize. Waje kwangu waombe. Watoto tunawaombea. Tunawadedicate tu mbele za Mungu. Paulo sio sina akasema wale watakao amini wabatizwa. Kubatizwa ni wale wanaamini. Sasa mtoto mdogo, mtoto mdogo umemuuliza nini? Unatoa mtoto mdogo kwa matiti ya mama yake au unamempeleka kwa karai ati abatizwe wacha mwana mtoto mtoto wa opere neno linasema wale watakao amini wabatizwe wale watakao nini amini ni watu wanaamini ni watu wako na akili timamu ni watu wamemachua wako na wanaelewa mtoto aweze kuamini ukimwambia yeye ni shetani atoe madio yeye ni mungu akisema dio chochote utaambia mtoto ataamini kwa nini maana haelewi Fuzo ya kubatizwa ni wale wanaelewa. Soma maandiko katika kitabu cha Ma, Mariko 16:16. 16. Ya kwamba yanadeni mhubiri hivi, wale watakao amini wabatizwe. Eh watakao amini, mtoto hawezi kuamini maana ni mtogo. Ndio maana unasema eh hey, ni yokoka, hata nilikuwa mtoto mdogo, eh hey, rafu unaendelea tu na kunywa paki na kunywa popo, maana ke wewe uliokokaga ukiwa mtogo na ukabatizwa hiyo na kwambia haita hiyo haita kupatiwa haita kupatia garantia ya kuingia biguni maana unabatizwa hapo haujulikana biguni batiza ni wa maji mengi na Yesu hakubatizwa kwa karae wala hakubatizwa kwa maji ya besen alienda kwa mtoni akakuta choni za baptize kule na Johana akamubatiza lakini watu wengi wanataka shortcut shortcut ni njia za shetani unataka shortcut 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 ke hakuna kustrago ah kama ni tumaji leta tumaji hapa pa mbatizo eh nimeokoka yani kuokoka imekuwa ni maybe simple the truth of the art me maybe simple kuokoka ni simple dakika moja umeokoka eh na hiyo na vile vile umeokoka dakika moja ndio utaguka dakika moja kenda kule dio huyo aliaguka kwa nini maana ulifanya shortcut biguni lazima tufuate neno la Mungu maana tutusikia neno alikuwa Mungu Lazima upractice maandiko. Soma ya Biblia, tuelewe. Johana Apare Johana 8:8. Ni kwetu nasema kuhusu wale watu mafarisayo na mafadisi masedisa masadisayo ambao walikuwa naabudu lakini hawakujua Mungu alikuwa naabudu. Maana wakati Mungu alikuja walimpiga. Wakamsurubisha. Na hivyo ndivyo wengi wenyu wamemsurubisha Mungu kama manabii watakuja wahubiri ndio walihubiri wengi wenyu hamta waitikia mtawaua na wengi wenyu watakuwa mabishopu marefaradi mapapu sijui nani eh ha wape ndio watakuja waugane waue Yesu tena kama Yesu atafufuka akikuja tena ndio wamefufuka kama akikuja anaanza kuhubiri ndio alihubiri kama mitume watakuja na waanza kuhubiri ndio alihubiri wengi wenyu utawaua Eh mtawaua mashaiki wengi mapapu mafada mabishopu utaugana muwaue maana ke wanahubiri neno na neno ndio mmekataa kile ambacho kimeandikwa katika maandiko urudi katika neno usikie hebu usikie sasa hawa mafarisayo katika kitabu cha John 8:58 John 8:58 hapo ndipo tunasoma John 8:58 usikie 
Yesu aliwastusha sana hawa mafarisayo aliposema hivi. Nani mtatuka hata siku ya leo? 8:58 inasema hivi. Ah. Uh, inasema hivi. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Huyo ni mafarisayo wanajipi sana na Yesu. Wanaapia Yesu. Maana Yesu anasema alikuweko bele ya Abraham. Bele ya Abraham, Yesu anasema alikuweko. Na unajua Abraham. Yeye mrajua Koran. Mrajua Abraham ni nani? Huyo. Yesu anasema alikuweko bele ya Abraham. Huyo Abraham. Alikuwa bele yake. Na hama Jews wanasema hivi. Thou art not 50 years old. How have you seen Abraham? Anasema wewe na ni kijana. Wewe ni wameka haujafikisha miaka 50. Unasema una, unajua Abraham. Ulikuwa bele ya Abraham na mna gani? Hefe taiti nasema. Jesus said unto them. Verily, verily, I say unto you. Before Abraham was I am. Sikia. Before Abraham was I am. And before Abraham awe. Yesu walikuwa I am. I am. I am ni kusema aje. I am uwe inasema yawe. I am. The meaning of I am inasema yawe. Kwa hivyo Yesu ni yawe. Alikuwe kwa before Abraham. Yewe di alikuwa kule na wakina Abraham. Yewe di alitokerezea. Katika wakati wa Musa. Katika ule wakati wa moto. Alikuwe kwa hapo. Chochopi ya natiwa kutoka mwazo na kutoka mwazo na hadi kumarizia. Maana Yesu anasema, I am the beginning and the end. I am the alpha and omega. Yeye diyo mwazo na hadi kumarizia. Katika ubaji wa dunia, Yesu waliaza. Katika kumarizia, kavile dunia itamarizika, Yesu anatua. Na haya atakuja kupiga karamu na kuwabika, mado yote inamarizika. Amen. Nasema, it is over. Maana Yesu, I am. Sikia vila wanasema Then they took up stone To cast at him But Jesus hid himself And went up to the temple Going through the midst of them And so by Sikia Walipo sikia Yesu wanasema Yesu walikuwa bere ya Abrahamu At the end of I am Na I am inamanisha ya diyo yawe Walipo sikia hivyo Walishukua mawe Walishukua mawe Ati wapiga Yesu Wamukoke Yesu Na Yesu Haa Hakaenda, hawaku muona Hivyo ni wanyo ni nasema Halienda hivyo, hawaku muona Maana Yesu, halikuwa mugu Dogo yagu, kaka yagu He watu wabavyo, inekuwa kasiku ya reo Watu wanataka kupiga Yesu mawe Na wana mutsurubisha Na wana mpiga mawe na maneno Kama vile nina wakua inapo upiriwa Hivyo ni vawegi huwa napiga Yesu na mawe Haa, Paolo Wakati ya bapo, alikuwa anamkataa Yesu. Alikuwa anapiga watu wa Yesu. Ama wanafuzi wa Yesu. The disciples, alikuwa anawapiga, anawakambiza. Paole mwenyewe munajua. Na wakati moja, Yesu wakamtokezea huyo Paole. Paole alikuwa nadulikana Saoro. Akamtokezea ule Saoro. Akamuabia wewe. Mimi kwanini kwanini huwa unanipiga. Why do you persecute you? Persecute me? Why do you persecute me? He was the power of the Lord. Can you hear how he was pinging? Can you hear how he was pinging? Power is to come. Man, can you hear how he was pinging? He didn't have pinging. He came and he was pinging. He came and he was pinging. 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 Unapigana neno na mungu, unapigana na watu wa mungu, unapigana na Yesu. Sija kuja kuhubiri kia ya bacha ni chagu, ni nakuja kuhubiri kia ya chake. Fuyo mabo yagu, fuyo mutabu zagu, hili ni kitu wa bao imeadikwa na Yesu diwa neno. Diwa akasema, wakati ya bapo mta wakaribusha watu misu wangu, ni mimi mumekaribusha. Na wakati ya bapo mta kosa kuwakaribusha, ni mimi mumekosa kuwakaribusha. Sasa masadu sayo na mafarisi Walipo sikia Yesu wamesema Yesu diyo mugu Na alikuweko before Abraham Walikuwa walikuja wamuatamiza na wamuwe Walipata kumpiga mawe Lakini wakati wa Yesu kufa huku mefika Maana Yesu diya alitipeana Sia diya diya alitaka kupa Alifanyo inifos Alitipeana Wakati mwaja Yesu wakasema Wakati wanafuji walikuwa na yeye Wakamuapia Yesu Suibise moto kutoka biguni Uwakamize haa watu Maana hawa kusiki wamekosa kukuti Yesu wakawabia Nimi siku kuja kuwakamiza 
Wewe akikuja ya kwanza hapo amekuja kuangamiza akasema nimekuja kuokoa. Unaona? Akasema mimi niko na nguvu ya kuita malaika wote vikundi waje waangamize hii dunia. Sasa Yesu kufa msalabani sio kumaanisha ati alishindwa. Yeye pia alipigana vita akashindwa. Acha nikwambia yeye ndio mwasipa. Wewe unadanganya wapi? Ati Yesu alipigiliwa mshumari kichwa. Maana alishindwa. Sio kushindwa alishindwa, ni yeye alitupeleka. Maana alikuwa na nguvu ya kuita malaika wote, wote wamuokoe. Lakini alijitoa. Leo inatuambia ni yeye alijitolea. Alijitolea kama sadaka iliyo hai. Afa kwa sababu yetu, damu yake, damu ya Mungu wakati tunalia tunao tunape tuna mu tunatubu na bizetu hiyo damu inatutakasa Yesu alijitolea sio kukamatwa alikamatwa tu akiakashidwa alijitolea na hiyo ndio lengo yake alikuwa ametoka biguni akiwa amejiadaa kukufa kwa sababu ya mimi na wewe ili tukaweze kuokolewa tuwashe kuishi katika vifugo vifugo za dunia vifugo za mwili ati hauwezi kukaa bila kukunywa hiyo ni kifugo Hauwezi kukaa bila kula bagi, bila kula miraa, hiyo ni kifugo. Hauwezi kukaa bila kuenda kuenda kwa makahaba, hizo ni vifugo. Yesu alikuja kufugue. Ule mwanaume nomo, nomo. Wacha kuwa bunomo. Ule mtu nomo, ule mtu ambaye ni sopa. Mtu ambaye ana 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 yani hakili zako unazitakia vile unataka, sio kutakiwa. Unajua watu wengi sio hawa wanataka wewe tu unajikuta una, una tu kule kwa tunyumba na jikuta tu kwa bobe au tu bila kunaenda sio unataka lakini unasikia kuna mvuto mvuto fulani unapiikiza ndio unakuja unakuja kulia au mimi siti nini nimefanya siti na regret maana kuna roho inakusukuma Yesu alikuja akutenganishe na hiyo roho hiyo roho ya kukufanya masikia, umasikini wa dhambi kukufanya uh, mo, 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 mtumu wa dhambi eh okopo a prisoner of sin a prisoner of the body a prisoner of the last the last of the body a prisoner of the sexual desire a prisoner of drunkenness he came to set you free alikuja kuangamiza shetani akuweka huru ukae maisha mzuri maisha fresh bele za Mungu maisha bora iko na tumaini ya kukua tena alikuja hiyo maisha ambayo unaishi maisha ambayo mwisho yake ni jehana moto alikuja akufugue usije ukaitia uka motoni hiyo ndio leo ya Yesu hata napokuwepulia hebu sikia unaendelea na kusoma Tuna, Exodus 3:15 Exodus 3:15 nataka tuelewe Exodus 3:15 Exodus 3:15 kwa sababu ninakuambia Watu wengi wanaabudu lakini sio Mungu anaabudu. We, hata tulikuja tukapatiwa, hata tumepatiwa sheria ya kuabudu misali moja. Sasa nikuulize, hiyo misali moja ni kuomba tutaomba ama ni kuibia kuibia Mungu? Na wale walitoa hiyo sheria, kwani hawajui Mungu? Maana mtu anayejua Mungu anajua kwamba Mungu ni roho, anaabudiwa katika roho. Kuabudu hapa neno ni roho, atasema Hawezi niwekea dakika 20 hapa ni hudhuri dakika 20. Hiyo si 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 hotuba ya president amrati nina hotubia watu. Hata ni speech ninasoma. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Nitasoma hapa Yesu ana anatawala, Roho wa Mungu anatawala. Hawezi kuniwekea ate ate ate, ate masaa ya kuhudhuri, masaa ya kuweba. Hawezi. Sasa wale walitoa zile sheria, kwani wanaabudu Mungu mgani? Maana Mungu anaabudiwa katika chia kwa ina roho. Ya nitakwambia kwamba wengi wanaabudu wanasema ni Yesu ni Mungu lakini kumbe ni shetani wanaabudu sio Mungu aliyeumba biguna duniani ndio maana hizi ishara zikine zinatuambia ni ishara na sheria za mpiga Kristo za kumaliza roho wa Mungu kumaliza kanisa la kweli kumaliza maombi kumaliza ibada eh acha niseme hiyo maana ukweli lazima tuseme Walisema watapigana na mawe wataua hiyo yote tuko tayari kukufa kwa sababu ya ujiri tuko tayari hata kukamatwa na kwenda jela kwa sababu ya ujiri maana ujiri ni moto moto unaookoa na ujiri ni upaga unao hukumu ujiri ni baraka na inaleta baraka tunasoma Exodus 351 Exodus 351 
Yesu akasema tumesoma Yesu akasema ate I am before Abraham I am Yesu alisema before Abraham I am sasa acha tutue he I am inasema namna gani katika kitabu cha Exodus 3:15 Ah, Biblia inasema hivi. <clears throat> and God said, "Moreover, unto Moses, thus shall thou say unto the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me unto you. This is my name forever, and this is my memory unto all generations. This is my name forever." And this is my memory for all generation. Jina la Yesu ndio jina ambalo alipeana kwake. Jina hilo ambalo ni I am. Jina hilo ambalo ni Yahweh. Maana alikuja akatupea hiyo neno, hiyo hiyo jina ili tukalitie. Tukisema pale 14 linasema hivi. And God said to Moses, I am that I am. I am I am that I am. Sikia. And God said to Moses, I am I am that I am. Na Yesu amesema I, I am. Yesu kumaanisha nini? Wale wanyamasikio wanajua na wanaelewa. Kwamba hiyo ni kusamaanisha Yesu ni Mungu. And God said to Moses, I am that I am. And he said, thus thus shall thou say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. Na Yesu akasema I am before Abraham alikuweko. Maana alikuwa ni Mungu. Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo Mwenyezi Mungu ujue ni Yesu. Huyo ni Yesu. Na hapo msema hivyo umjue ni Yesu. Na Isaia 43:10. Nataka nisome Isaia 43:10. Isaia 43:10 ili tuelewe vizuri. Tuelewe vizuri. Ikiwa uko na swali, swali uulize na utatibiwa. Isaia 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 hapo ndipo nataka tusome. Watu wengi hawana Biblia. Lakini siku ya leo nitakupatia Biblia. Lakini sio ya kuweka kwa nyumba ya kusoma. Weka kwa roho yako. Maana watu wanadadanywa, maana hawana neno ndani yao. Lakini kama uko na ukweli, hauwezi kudadanywa. Tusome Isaia Isaia 43:10. Tusikie ya kwamba hakuna hakuna na hakutakuweko Mungu mwingine ambaye anaokoa. Isaia 43. Isaia 43 ndio hii. Wacha nikusomee. 43:10 inasema hivi. 10. Ah, tunisome. You are you are my witness says the Lord. And my servant whom I have chosen that you may know and believe me and understand that I am he I am he and before me there was no god formed I am he and before me there was no god formed neither shall there be after me I even I am that the lord and beside me there is no savior hebu sikia I even I am hivyo ninasema I even I am sio sisi ai inamaanisha mtu mmoja mmoja tu maana Mungu ni mmoja ai even i am i am the lord and beside me there is no savior beside me there is no savior pia ni kusema beside Yesu hakuna savior mwingine maana neno linatupia kwamba tumepatiwa jina hapa dunia jina la Yesu ya kwamba yeyote ambaye atakayeita ataokolewa sasa huyu Mungu tulikuwa tunaabudu bila kujua sasa jina lake ni Yesu. Jina lake ni Yesu na tumeambiwa yeye ni Savior. Yeye ndiye kansela ambaye yule ambaye anatushauri, mshauri sidiro. Yesu ni mshauri. Yesu ni Mungu. Yeye ndiye anakuja kutupatia amani. Na anasema beside him there is no Savior. Hakuna Savior. Hakuna mwingine wa kuokoa. Ikiwa unataka kuokolewa, utie hakuna mwingine wa kuokoana. Usije ukadaganywa, atutaokolewa na nabii, nabii Muhammad. Hawezi kukuokoa. Nabii Uhuru, hawezi kukuokoa. 
Hata nabi pasta nganga hawezi kukuokoa. Hata mimi siwezi kukuokoa. Yesu ndiye ambaye anaokoa. Maana kewe ndio mesevia. And beside him there is no other savior. Pasipo yeye ama kabla yake hakuna kuokovu. Wokovu unapatikana na kwake. Maneno linatuambia ya kwamba ukikiri Yesu ni mbona na mdomo yako na ulimi yako na uamini katika roho yako utaokolewa kitu ambacho utafanya ni kukiri na roho yako na kuamini na roho yako ukiri na mdomo wako ya kwamba Yesu ni bwana bwana na maanisha Mungu yeye ndiye bwana wa mabwana yeye ndiye the lord of lord yeye ndiye the king of king yeye ndiye the prince of peace kama utakiri utaokolewa hakuna mwingine usidaganywe usije ukadaganywe akikopa kuingia kule atanikuingia kwa sababu unatoa sadaka au kwa sababu jina lako limeandikwa pale kwa kanisa hiyo usidaganywe eh manake uko na kadi kadi ya ubatizo it is it hiyo si haitakuikisa nani alikudaganya hata kwa bibiria ati Paulo alikuwa anabatiza watu alafu anawaambia wabebe kadi za ubatizo kwa mifuko yao na <laughs> hiyo linamaanisha wataokolewa hiyo ni uongo hata ukibeba kadi ya ubatizo uweke kwa mfuko kwa kipande maana uko na kadi hiyo haita kupewa wokovu na kwanza hiyo ubatizo yako ulibatizwa namna gani na ulibatizwa na nani na ulibatizwa namna gani maana ubatizo ni moja na Mungu ni moja ubatizo ni katika jina la Yesu Sio katika miungu tatu ate Mungu Baba Mungu Roho Mungu Mwana. Na unabatizwa na una, na unabatizwa kwa maji ya karai na kikombe. Hiyo sio ubatizo, hiyo ni uongo. Na unaweka hiyo kadi atiitakuokoa. Kule bikuni haijulikani hiyo kadi. Kile kinakujulikana ni hili neno. Timiza neno la Mungu. Bila inasema Yesu ni Bwana naye alikuja kutuokoa, kutufungua kutoke katika utumwa kumbe wa shetani ni yeye wa ibirisi maana watu wengi wamefugwa vijana wamefugwa wamefugwa kabisa kwa sababu wamekosa kujua Yesu ni bwana aokoe na hapo sasa Jesus is Lord is he Lord of your life wewe ni bwana wa maisha yako na kama ni bwana haya mambo unafanya yeye ndiye anakuogoza maana kuna ule mdogo huwa anaogoza na the Lord Unaokoza na yule kokere yule ya kochu yako huyo kwa juu yako ni Yesu he is the lord he should command you he should instruct you yeye ndiye boss yako mambo unayofanya ni yeye huwa anakuogoza Jesus is the lord Yesu ni bwana yeye ndiye anafaa kukuogoza sio unamuogoza unafaa kufanya vile anataka sio wewe ati wewe ndiye unamwambia vile anataka hapana Jesus is the lord tutokeni katika minyoro ya ibilisi shetani Tufunguliwe, tukaone ufalme wa bikuni. Wacha nikuambie, vijana ni kuisha wanaisha. Hata wanaume ni kuisha wanaisha nikuambie ukweli. Siku ya jana nilikuwa na huku upande ya na huku Katanga, baada ya huku Muranga. Na tukao tunaongea na mchungaji mwingine. Akaniambia alihamia huko. Na yeye huwa anajua kuendesha gari. Na yeye ni dereva akaniambia yeye kwenda kule hakustrago na mambo ya dereva alipata gari hapo hapo akaniambia manake kule wazee wanakunywa pombe sasa hakuna dereva wanatafuta dereva sopa wanakosa sasa wakati alienda manake yeye hakuni pombe yeye akosopa alipata kazi sikia kule baada ya mrana kule vijana wamekosa vijana ambao wanaweza kuendesha gari vijana wamekosa hata wanaume wamekosa hapo wanaweza kuwa wanaume kwa boma maana pombe imewaangamiza imewafanya na mnyoro hawezi kazi kule kule tu ni katiolea maajabu msichana na ni msichana mrembo ni msichana mdogo anaenda anakaa ana, anaolewa yani anakaa ni kama anaolewa na mtu ambaye ni wa mtu wa fastest fastest mtu anaenda sixties ana maana anasema hakuna vijana sasa vijana wako watu wa kunioa sio sababu niolee na, na baba yangu hata kama huyu ni, uh, ni baba yangu ambaye ni, ni, ni kwa kwa umri amenishida kwa umri anasema acha tu niolee na huyo maana vijana hakuna 
wera mwa enduro hakuna hata kazi bana bana ya hiyo pote ya hiyo hiyo kijana ametoka hiyo kijana ameisha ako down hadi ya vijana wacheli dibuatie vijana ni kuisha wanaisha wazee ni kuisha wanaisha unaona watu wanafanya mambo mengine tumepata na Yesu maana doa inaalipiwa na pombe na bangi na mira hiyo vitu sio kujeka huwa zinajeka hazijeki huwa zinabomoa ulikuwa na bomba inaharibika ulikuwa na kazi inaisha ulikuwa na bibi anapotea watoto wanapotea ulikuwa na pesa zinaisha kwa sababu hizo ni mitero za shetani za kubomoa na kuharibu maisha yako na kuambia Yesu ndiye tia yeye ndiye ukweli yeye ndiye maisha mkibiria akuokoe uishi maisha ambayo iko fresh maisha soba sio wakati wote ati uko hai wakati wote uko katika hai 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 yaani hakuna wakati takuwa nomo watu wanakosa hata kuchindwa kazi maana wewe kazi ukiwa huko nomo hiyo hiyo ni minyoro ya satani hauwezi kazi kama hujakunywa hauwezi kazi kama hujatafuna hiyo ni minyoro gani hiyo ni minyoro gani maisha unaishi lakini sio kama yako ni mama pepo zinakutongoza mapepo hizo zinakutongoza sasa wewe haujuagi maisha eh, unaishi ni wewe dio lakini ndani yako sio wewe unaogozwa wewe unajikuta tu mshahara umepatiwa lakini mshahara ulikuwa na una, unalipwa 10000 au 20000 kuangalia hakuna ujui nini kimefanyika naamuka hakuna maana maisha unaoishi sio yako kuna kitu kinakuogoza kuna roho wa boy na imekuja ikuwakamize ikuue uyabu kaka yangu Yesu anasema namna gani na nikwambie kwamba Yesu ndiye tia Yesu ni bwana Yesu ndiye hata hiyo siba wa kabila ya Yuda kuna kitu ambao watu wanafanya siku ya leo unaweka mapicha ambao ni ya siba unasema huyu ni the lion of the lion of the zion unasema ni haile sarasie ate haile sarasie unaona hiyo 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 siba unasema ni haile sarasie wacha ni kuoneshe katika maandiko hiyo siba unaweka sio haile sarasie huyo sio astafaria hiyo picha ya siba huyo the lion of juda ako hapa katika maandiko katika kitabu ambacho ni cha Revelation 55 maana mnafanya mapa mkisema mnaabudu lakini mnaabudu shetani mnaua mnachija mnapaka mnakula miraa mnakula bagi mnaua mnakunywa mnafanya mambo mabaya ukisema mnaabudu Mungu lakini sio Mungu bali ni ibilisi hebu usikia ile ndio neno linasema uh, Revelation 55 Revelation 55 inasema hivi ah uh, inasema hivi Anatoma at dini and one of the elders says unto them weep not behold the lion of the tribe of Judah the root of David has prevailed to open the book and to loose the seven the seven seed thereof hebu sikia weep not behold the lion of the tribe of Judah who is the lion of the tribe of Judah si ya Israelia si ya Bob Marley who is it that wa kabila ya Yuda si ya Bob Marley wala sio haile sarasie huyu ni Yesu siba wa kabila ya Yuda huyu ni yeye he is the tribe he is the lion of the tribe of Judah the root of David has prevailed yes he is the root of David tumeni neno katika kitabu cha Revelation 4:4 Yesu mzaliwa wake azizaliwa katika ukoo wa Daudi katika ukoo wa Daudi katika ukoo wa Yuda yeye ndiye siba na ndio maana atuhuruma watu wa wanapona akiguruma shetani anapigizika lakini ile sarasi ya babu mari akiguruma watu wanakunywa wana, wana bangi huyo sio Yesu huyo sio siba siba bani nataka kuogelea ni siba bani kabila wa Yuda yeye alikuja kuokoka akiokoa akiguruma watu wanafunguliwa shetani anangolewa watu wanafufuka Yesu ni siba wa kabila wa Yuda lakini hizo siba zingine mnasema ni siba wacha nikwambie maandiko inasema katika kitabu cha fasi pita pa pita pa vivri ya kwamba mjue shetani anajifanya siba shetani anajifanya siba sasa zile siba zingine ni shetani anajifanya siba na anajifanya ili akaanza kuua maisha yenu kuharibu maisha yenu jioni siku ya leo hiyo siba unasema siba 
ni siba ya kabila wa Yuda Yesu ama ni siba ambayo ni shetani amejifanya akamiza maisha yako aharibu maisha yako Nipitisha na maisha unakaa kama ni maisha ya Mungu ama ni maisha ya shetani na utakuja kujua kweli na ukweli utakuleta huru yeye ndiye tia yeye ndiye ukweli yeye ndiye maisha alikuja atuokoe Mungu alijua wanadamu na alijua kile kizuri nasi na kile kibaya nasi ndio maana Yesu au Mungu alipoomba hapa miti hakusema miti yote ikulime alisema namna hivi hii muti mnaweza kula lakini hii msikule alisema hivyo kwa sababu nini sio mtu zote tumeupa watu kwa dunia tu mnafaa kukula unasema hii ni majani hii ni majani hii ni majani ni ya Mungu unakula ninasema he ila hii ni, ni bangi hii ni majani hii ni miti ya Mungu atini hapo ninasema ni hapo Vitu zikine sio za kukuliwa. Vitu zikine ni forbidden. Kama vile Mungu aliwaambia Adam na Hawa, hii muti kuleni, lakini hii muti musikule. Sasa mnakula. Kila mkikula mnafuguka macho, unaanza kuona vitu ambavyo haziko. Mtu anaanza kukipia hapa, anasema dovu. Mtu akogezorai na anakipia anasema dovu. Ataye chovu ni chovu. Na hakuna hakuna dovu hapa. Anaona magari, rori, anaona bitofu. Bagi, 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 bagi tumefukuka macho that is a forbidden tree hapo ilisemekana usiguse na usikule kile unakula unafukuka unaanza kuona mavitu zingine zieleweki acheni mchezo wakati wa kumtegemea Mungu wa kumrudia Mungu maana ufalme wake umekaribia nataka kumalizia ili nipatie mtumishi wa Mungu mwingine na aendelee katika jina la Yesu tunapoendelea na kubarikiwa katika jina la Yesu aha Nataka nimalizie na ile kitabu ambayo ya Revelation ambayo ni ufunuo na ile tukaweza kusikia na tutaweza kubarikiwa katika jina la Yesu. Vizuri tukaweza kutambua Mungu maana wengi hawajui Mungu wanaabudu na ndio maana nilikuwa nataka nikufanye ujue, ujue ni nani Mungu ni nani na vile unafaa kumwabudu. Maana Yesu ali, Mungu katika kitabu cha John anasema a Mungu katika ukweli na utakatifu na akasema be perfect because i am perfect be holy because i am holy yani ileni watakatifu maana Mungu ni mtakatifu si hivyo ndivyo alisema ileni watakatifu maana yeye ni mtakatifu na somo katika kitabu cha jo uh, revelation i am reading in the book of revelation the book of revelation hapo ndipo nataka kusoma revelation 2025 Revelation 2025 Na nataka kuisoma na hapo kuja kuimalizia Haleluya Thank you Jesus Hebu sikia Hebu sikia usome hili neno na hapo kuja kuimaliza hii kwa sababu Yesu ni Bwana. Aha. Aha, Biblia inasema hivi Revelation 2015 ah ninapoanza pale kumina moja inasema hivi and i saw a great white throne and him that sat on it from the from whose face the earth and the heaven fled away and there was no found no place for them hebu sikia na kisha nikaiona kiti ambao ni ya white kiti nyeupe ambao iko juu na yule ambaye alikuwa amekaa katika hiyo kiti dunia na pigu ikaondoka mahali pake na haikuonekana tena And there was no food place for them. Sikieni, any watu wa Mungu. Dunia hii tunaona na piku hii tunaona itakuja kuondoka katika uso wa Bwana. Kuna watu wanasemaya hapo dunia haitaisha. Hata nikwambia hii dunia itaisha. Hata kama unaipenda namna na, na gani, utaisha. Itaisha hata hii dunia. Neno linasema na nikaona kiti cha upe. Na yule ambaye alikuwa katika amekaa katika ile kiti alikuwa ni Mungu mwenyewe. Alikuwa katika kile kiti. Na kisha 
dunia na pigu likaotoka lika yani zikaotolewa hazikubalikana tena hizi dunia tunaona hii pigu tunaona itaotoka itakuja kujo kama karatasi na itaotoka katika hii hichi tunaona kwa hivyo hii dunia kuna wakati wake utakuja na itaisha hata kama utakufa uiache hata dunia yenyewe itakuja kuisha itakuja kuondoka mbele za Mungu hiyo ni katika kitabu cha Revelation 20 pale 11 wale wakubishana Perof inasema and I saw the dead and small and great stand before God and the book was open and another book was open which is the book of life and the dead were judged out of those things which were written in the book of according to the Yahweh hebu sikieni Mungu anasema Yakob na kisha uh, Johanna aliyabika anasema na kisha nikaona vitabu kisha nikaona wale walikuwa wamekufa the small and the dead standing before God yani wadau kwa wakubwa wakiwa wamesimama mbele za Mungu na pia kitabu kikafunguliwa hiyo ni kumaanisha kwamba uwe mdao uwe mkubwa uwe masikini uwe tajiri uwe bishop uwe nani uwe sheki uwe nani utasimama katika wakati wa hukumu mbele za Mungu kitu kingine kitafanyika ni hii and the book was open na vitabu vilifunguliwa vitabu za nini and another book was open which is the book of life vitabu vikafunguliwa na kulikuwa na kitabu kingine kimoja kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha usimu wa milele and the dead were judged out of those things which were written in the book according to their work hebu sikia na wofu wote waliohukumiwa kulikana na mambo ambayo yalikuwa yameandikwa katika kitabu hicho sikia ni maneno wakati wa hukumu umekaribia wofu wote watafufuka hata wao walikuwa kwa maji watafufuka wadau kwa wakubwa masikini kwa madau kwa matajiri watafufuka na watasimama katika kitabu cha hukumu kitu cha hukumu na neno linasema vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa cha usimu wa milele na watu walihukumiwa kulikana na maadhi na maneno yalikuwa yameanakiliwa katika hiyo kitabu hebu nikuambie kuna vitabu viko kule biguni hizo zinaandika kila kitu ambacho unafanya ukiwa hapa duniani msichana kijana mama bwana kila kitu tunafanya tukiwa duniani kinaandikwa hizo vitabu zitakuja kufunguliwa kule biguni kuanzia wakati ulitijua wewe ni nani kuanzia miaka tisa hiyo kitabu iko hapo yote umefanya inaandikwa unaonekana chochote ulifanya uliua inaandikwa ulisekenya inaandikwa <laughs> Polisi Kenya inaandikwa. Wewe. Haleluya. Eh, polisi Kenya iliandikwa. Totebi ambacho ulifanya kinaandikwa katika zile vitabu. Na kutakuwa na kitabu kingine ambacho ni kitabu cha uzima wa milele. Neno linasema kama ni chochote mzuri ya mabaya, totebi ulifanya ziliandikwa pale kwa kitabu. Alafu and and is here this And another book was opened which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book according to their work. Hebu sikia. Na inaendelea inasema hivi. And whoever and whoever 15 and whoever who was not found written in the book of life was cast into the lake of the fire. Hebu sikieni. And whoever whoever who was not found written in the book of life yeyote hapa hakuwa amepatikana jina lake limeandikwa katika kitabu cha utumwa wa milele alitupwa wapi the lake of the fire alitupwa katika moto ambao ni ya milele milele ziwa la moto ziwa ziwa la moto ya milele milele kuna dada mwingine ambaye alikuwa amepelekwa kule katika maono alipelekwa jehanamu katika maono akaoneshwa anashuhudia kusema kwamba aliona ziwa kubwa ziwa kubwa ambalo haina mwisho na watu wengi wakatupo kule watu walikuwa wanachomeka wanachomeka na wakufi maana kule hakuna kukufa unajua maisha yako iko na Mungu Mungu akisema usikufe hautakufa Mungu akisema ukufe hautakufa hata uogwe na gari haiwezi kufa sasa kule kwa moto jehanamu roho za wale watu ziko katika moto zinaukua 
Nakuambia kuna moto. Kuna moto. Moto iko. Neno linatuambia yeyote ambaye hakupatikana ameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Uzima wa milele. Huo uzima wa milele nani anapeana? Yesu ndiye anapia anapeana huo uzima wa milele. Maana yeye ndiye yeye alikuja alijitoa uzima wake ili tuokolewe. Sasa ikiwa hautapatikana umeandikwa jina lako katika kitabu cha uzima wa milele. Ndugu yako utatupwa katika katika moto ya milele na milele. Motoni Jiulize, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele? Hebu jiulize. Kama jina lako limeandikwa katika kitabu kile cha uzima wa milele. Maana kama kitaandikwa na kuambia wewe utalia. Utalia. Utalia sana na utatupwa kule kwa moto. Hili ni yale yanasema. But the fearful the unbelieving, the abominable, the murderers, the whoremongers, the sorcerers, the idolaters, and the liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second devil. Sikia. Wango wote, washerapi wote, wale wauaji, wale wanaroga watu, ah wanaroga, au ni ni waroli, wote wakatupo katika sura la moto. Hata uongo, uongo. Wao naishi maisha ya uongo. Unadanganya watu tu. Eh? Kuanzia wakati ambapo kulikucha, umetakanya watu wangapi? Ukio, ukio, uki, ukipiga simu ni uongo. Eh ni uongo, uongo, uongo. Wao unaishi maisha ya uongo. Hata kula tu ni uongo. Acha nikwambie. Wao wote wataingia katika ziwa la moto. Wanatupo kule kwa Jehanamu, kwa Satani. Hata uwe muhubiri. Hata uwe nani? Ikiwa unaongea uongo, jua utatupo kule kama hautatupo na uachana na uongo sasa ni wewe unachiuliza ikiwa Yesu ni Mungu na hili neno ni Mungu ndiye itakaye hukumu basi tukae kama vile neno linasema tukae ni kama vile neno linasema na tumuogope Mungu aliyetukuna duniani maana kwa wakati wake umekaribia wewe kaka yangu ni nyakati za mwisho hicho ni nyakati za hatari Yesu Kristo amekaribia kurudi. Tunaishi katika nyakati za hatari sana. Yote ambayo ilikuwa imeandikwa ina, inafanyika. Yote iliyoandikwa inaonekana waziwazi. Kwamba nyakati tulizo sio nyakati za mzaa. Ni nyakati za mwisho, ni za nyakati za mwisho, nyakati za hatari. Sasa kile Mungu anataka ni tumuoge Mungu. Kuanzia wanawake tuogopeni Mungu. Kila kitu unafanya kazi unafanya mavazi unavaa awe pamoja maneno unavaa awe pamoja chochote unafanya awe pamoja Mungu wanaume awe pamoja Mungu maana wakati wa hukumu umekaribia mahojo inaendelea na kuua watu corona inaendelea na kumaliza watu yangu kaka yangu hizi ni nyakati za hatari chochote tunaona kilikuwa kimeandikwa kiadharini na mtu adae maana Yesu Kristo amekaribia kurudi. Ni wakati wa kutubu. Kutubu katika jina la Yesu kaanza kuokolewa. Masomo yako iweze kukuokoa. Kanisa yako iweze kukuokoa. Ule unafuata aweze kukuokoa. Aye nabii. Aye mtume. Aye nani? Haiwezi kukuokoa. Hukumu ni kibinafsi. Ni wewe unyenyekee. Utubu za zako. Wewe bele za Mungu. Watu wa Mungu unataka na unahitaji kuokolewa bana Yesu atakuja kukuokoa atakuja kukutakasa tuwaopeni Mungu mambo tunayofanya itakuja kukuaibisha dhambi ni tabu kwa sababu unasherekea dhambi ni tabu lakini mwisho wa dhambi hiyo kuna moto kuna hukumu tuachane na uasharati tuachane na ukahaba tuachane na uovu Tuwache na chochote ambacho akimpendezi Mungu. Tuwapeni Mungu. Ana miri yetu itakuja kupatiana hesabu uh, uh, wakati wa hukumu. Umepatiwa macho, hiyo macho itapatiana usio hukumu. Umepatiwa miguu, hiyo miguu itahukumiwa. Ni kazi gani ilikuwa inafanya? Umepatiwa ulimi, hiyo ulimi itasimama na itapatiana hesabu. Umepatiwa mwili, umepatiwa mwili, hiyo mwili uko nao utapatiana hesabu. Ulifanya nini na hiyo mwili yako? Mwili yako ilikuwa ya kupendeza Mungu, sio kupendeza wanadamu.
na ube Buri yako siya kupedeza na kutivichari Katika washiraki, katika pagi, katika mera Katika pangi, katika urevi Buri yako siya kazi kama haya na kutivuduka masidana Buri yako ulipatiwa upedeza mungu, umuabudu mungu Nabi ya mungu wakasa na ukiaribu mwini hiyo Na ya mungu watakuwa tamiza Ya unawana hatu wa meatamiza Manaka umeatamiza mwini mwini yenyu Ya umeatamiza mwini yenyu Na pobe Maini inakuliwa na pobe inaisha Maini inakuliwa na pobe inaisha Makasa zinakulita zinakufieka Naisha manaka uliharibu wekaro ya mwenyezi mungu Uliharibu uliharibu wekaro Mwini yaka uliharibu wekaro Yaribu ya washarati Na wanaume na masturbation Na pornografi Wacha Wacha Potari ya mungu Kifiche katika damu ya yesu Kaza kuwakorela Kajuana na mungu Katika china na yesu Maana uyo yesu Uyo yesu mna mkata Uyo yesu ni mungu Uyo yesu Yataka ya kariya katika ile kitu Na ya yetu ya neno Na neno ni natuapia Kisha mikaona Alikuwa katika kinyo chake Kulitoka upanga Upaka wa neno Upaka wa neno Kwa sababu kinyo chake ni neno Yesu ni neno Na hiyo upaka ni neno Hiyo upaka di utakuhukumu Hiyo neno di utakuhukumu Yesu wakasema Mimi siwa hukumi Lakini na muambia Maneno apawa ni na nena Di utakawa hukumu Ijiri apawa unasikia Di utakawa kuhukumu Nakuja kumarizia Nakuja kuomba Nakuja kumari apa Ukependa kuwabewa Waya mawefukuwa na maroho Uja maari apa Mepatiwa gubu na mamraka Kufukua Kufukua Na kumwa Kira maroho Na kueka huru Kwa jina la yesu Na tena kwa bure Bila sadaka Au bila kitu chochote Maana gubu tulipatiwa bure Roho wa mungu tulipatiwa bure Na tunaponya bure, na kuwabea watu bure Uja maari hapa Chunga taka kuwapoka Wale kia taka kuwapewa Kusitoke maari hapa bila kukuja Maana tuko hapa na tukutumwa kwa sababu yako Atukwa tumekuja kuhubiria buzi kama hii Ama magari Ama miti Tulikuwa tumetumwa tukubiria wa mwanadamu Wa mwanadamu Maana yesu wa likuja tu yako Sio kwa sababu ya nyama wa buzi ya mamagari Alikuja kwa sababu yako Wee pia hiyo kodoo Apo ilikuwa unapotea Siku hukumu na mabu wapo unafanya Maana ndiyo maana umepotea Mabu unafanya Mithirihisho kwa mba umepotea Na wee pia kodoo Apo yesu alikuwa yamekuja Tuya wewe Kazi yetu ni kazi yako Hiyo kupotea kwako Diyo nifanya mungu wa nitume Diyo nifanya mungu Aliwachisa hile kazi nilikuwa nafanya Aliyabia eda umubiri jiri Wacha na hiyo kazi Tumekutuma kazi yako Wewe kupote ya kwako Diyo hiyo, diyo kazi yangu Nikuhubiria, nikuwapie Na katika hili neno Diyo kwa makuna wakumu Na kuna wakumu Sasa witi chagulie Nataka kuwakorewa, amu nika kuhukumiwa Nataka kuomba katika china la yesu Baba Wewe mwenyesi mungu uliye uwapiku na duniani Na aja kwako kwa jina lako safi jina lirofichwa Jina la yesu Baya ni mungu uliye uwapiku na dunia Na tuwapia kuwapiku kukutia maandiko Ya kwapa ulikuwepo Hata wakati ya brahamu hakuwa Na webie mwanzo na webie kumalizia Webie alfa, webie mao, omega Webie siba ala kabila wa yuda Mungu wa majeshi Na kukaribia kabila kitu chako Nyenyekea kwako Kutisema kwamba hakuna mwingine kama wewe Jina lako lisifiwe Jina lako litukuzo na wabutia mire na mire Jehova na wabu wakua wanawake Wakua wanaume Wakua wale wamefungwa maari yapa Jehova Kuna kijana, kuna mwanaume, kuna mama Haba ya mesikia ya kwa bahio neno lilikuwa wake Jehova Mungu wa majeshi Unasema wale wananyenyekea Uwe unawainua Inaoba, watu wanao nyenyekea Ukaeza kuwa inua katika china la yesu Watu wanao chinua kupitia neno Kaeza kuwa shusha katika china la yesu Inaoba wa wate, apa ya meinuka Kwa kufuga vijana, kufuga wanaume Kwa kwa madawa, kwa mera, hata kwa urevi Na kwa vifo, na mabu wa pao ni ya aibu Jawa ni naoba kwa fukue katika china la yesu kristu Wafukue na watakase
na waache huru kumetia kumu na mamlaka jina la Yesu Jehova baba ninaomba kwa utukufu wa jina lako bariki mahali hapo Jehova hata wale wakana biashara ambao zinakuwa budu zinakutukusha Jehova baba ninaomba ubariki kazi ya mikono yao katika jina la Yesu bariki hata makanika bariki kila mtu na kazi yake ambao umempa Jehova kama hiyo kazi na kutukusha Jehova baba ibariki na ukainue na ukakupuke hata ufare wa mbinguni ni katika jina la Yesu jina la Mungu na mwenye nguvu na utukufu toomba na pia tunaamini amina 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 haleluya haleluya Mungu abariki sana katika jina la Yesu get the end time writings of apostle Simon Gishinga a humble end time messenger with an apostolic wisdom of the word of God and end times revelations preparing the bride of Christ for the second coming of the Lord Jesus Christ in complete holiness and graciousness. Go to Play Store Android application and search Apostle Simon Gishinga. Click and download the application. All messages are offline once you download them. Receive back the ancient word of God reviving the saints for the kingdom of God by inspired living word of God. Search Apostle Simon Gishinga on Play Store application.